Hallo und grüß dich. Christine hier von abgestampelt.net. Ich begrüße dich zum nächsten Bastelvideo. Im heutigen Video basteln wir ein paar Verpackungen. Und zwar benutzen wir das Produktpaket Feierliche Anhänger. Das ist einmal dieses Stempelset, mit dem man ähm, sowohl jetzt für die Winterzeit als auch für die restliche Jahreszeit ein Stempelset hat mit verschiedenen Grüßen und Motiven, sowohl mit Bannern als auch ohne. Und da gibt es eben ein Stanzenset dazu. Das ist das hier. Da kann man verschiedene Anhänger und Schächtelchen für die Anhänger machen. Man hat diverse Verzierungsmöglichkeiten. Das Schöne ist auch, man hat hier beispielsweise zwei verschiedene Kerzen. Man hat eben den Handschuh, den man ausstanzen kann, ein besticktes Herz sowie einen bestickten Kreis. Hier haben wir noch ein anderes kleines besticktes Herzchen, als auch eine Schneeflocke mit Stickrand und eben diese Banner und ein besticktes Rechteck. Damit wollen wir heute vier Verpackungen basteln, die uns die ganze Jahreszeit begleiten können. Und zwar nehmen wir dafür die Leckereien-Schachteln im Umschlagdesign. Das sind diese hübschen Boxen. Da gibt es auch Aufkleberchen dazu. Es sind 20 an der Zahl. Und die sind ganz leicht zusammensetzbar. Eins vorweg wieder. Das ist jetzt wieder wie ein Minikartenkurs etc. Mein Bestell-Special gilt bis zum 1. Dezember. Um Mitternacht muss die Bestellung eingegangen sein. Ab 40 Euro Bestellwert bekommst du die Materialpakete zum Basteln dieser Sachen dazu, als auch die Anleitung. Und ab 60 Euro schenke ich dir außerdem die ganze Packung von den selbstklebenden Perlenakzenten. In Rot und Grün heißen sie, aber das ist, wie man hier in der Kamera sehen kann, eben nicht rot und grün, sondern auch Silber und Gold. Also auch da hat man dann für die ganze Jahreszeit schöne Perlchen, die man nutzen kann, um etwas zu verzieren. Also wir legen los. Das ist der Rohbau der Schachtel. Da ist alles schon vorgefalzt. Man hat schon Klebelaschen ähm, uns angebracht. Und da ist es am einfachsten. Man falzt diese Falzlinien einfach noch mal nach. Dann nimmt man diese Kleber hier weg. Und das sind so richtig tolle kleine Geschenksmöglichkeiten. Man klappt das hier einfach im 90 Grad Winkel an. So macht man das auf jeder Seite. Man kann sich hier immer schön an diesen Falzlinien orientieren von der Schachtel an sich. Dass man hier auch schön im rechten Winkel das Ganze hier hat und dann ist das hier ganz schnell zusammengesetzt. Man kann diese zwei Häkchen ineinander klappen und dann hat man hier noch so eine Einstecklasche, da kann man dann diesen Zipfel hier reinschieben und fertig ist dieses kleine Schächtelchen schon mal. Die Schachtel hat ein Maß. Wir haben hier eine Länge von Knapp 9 cm, dann haben wir hier eine Tiefe von ja, knapp 6 cm und eine Höhe von 2,5 cm ungefähr. Wer das wissen möchte, dann dachte ich mir, machen wir heute mal was anderes. Wir basteln wieder mit dem riesen äh, Designerpapier Landhaus Karos. Da sind ja verschiedene, verschiedenfarbige Karos, groß und klein, mit drin. Jetzt habe ich mir für dieses Schächtelchen einen Einleger quasi zurecht geschnitten. Den können wir hier gleich mal einkleben. Das ist dieses Rechteck hier. Jetzt pimpen wir einfach dieses Schächtelchen auf. Klebt man dann hier einfach schön rein, dass das hier einigermaßen überall den gleichen Abstand hat. Dann habe ich mir eine ganz kleine Karte zurecht geschnitten. Die kann ich mir noch kurz mit dem Papierfolder nachfalten. Auch da nehme ich mir, das ist jetzt das gleiche Maß wie 
dieses Rechteck, was wir hier gerade in die Geschenkschachtel reingeklebt haben, einen Aufleger farblich passend in diesem Schiefergrau. Dann habe ich mir aus Grundweiß dieses bestickte Rechteck, was bei dem Stanzenset dabei ist, ausgestanzt. Da wollen wir noch reinstempeln. Weil wir jetzt ja auf Weihnachten zugehen, machen wir zuerst mal die Weihnachtssachen. Frohe Weihnachten. Das stempeln wir in Glutrot. Glutrot und Grau passt immer schön zusammen. Und dann stempeln wir das hier einfach schön mittig drauf. Dann habe ich mir... Wir haben im Mini-Katalog auch so ein Kombipack an Band im Gartengrün und Glutrot. Das ist das hier. Da habe ich mir, das habe ich mir auch zum Basteln mit hergenommen. Da habe ich mir schon so ein kleines Schleifchen gewerkelt. Und das klebe ich wie immer einfach mit einem Mini-Klebepunkt noch auf dieses Rechteck mit drauf. Und dann kann ich das auf mein Kärtchen draufkleben. Da habe ich hier gerade noch so eine Gutscheinkarte gefunden. Auch die passt hier einfach genau vom Maß rein. Meine Karte ist ein bisschen zu klein, das zu vertuschen, aber man könnte es ja einfach hier so reinlegen und dann die Karte einfach oben drauflegen, dass es nicht gleich so offensichtlich ist. Das so als anderen Hinweis noch. So, weiter geht's. Also unser Kärtchen kann in das Schächtelchen, dann kann unser Schächtelchen hier zu. Jetzt habe ich mir auch aus diesem Designerpapier eine Banderole geschnitten. Die können wir auch einfach gleich hier rumwickeln und zusammenkleben. Dran denken, das Ganze nicht zu fest hier rumzuwickeln, denn sonst können wir das nicht mehr öffnen. <lacht> ich falte mir das immer an der Schachtel einfach so ein bisschen vor. Machen wir hier ein bisschen Flüssigkleber drauf. Und dann kann ich die Lasche hier einfach schön überkleben. Das müssen wir jetzt natürlich ein bisschen oder kurz andrücken, damit es hier auch der Kleber packen kann. Das Ganze vertuschen wir jetzt hier natürlich wieder, diese Klebelasche. Da habe ich mir mit den lagenweisen Kreisen einfach einen grauen Kreis ausgeschnitten oder ausgestanzt auch aus diesem Designerpapier den können wir auch gleich jetzt auf dieses auf diese Banderole da draufkleben und zum Verzieren habe ich einmal den Handschuh in Glutrot gestempelt, auch einfach auf Grundweiß. Den kleben wir jetzt mit Dimensionals auf diesen Kreis da drauf. Einfach so. Und was auch ganz putzig ist, diese Schneeflocke habe ich mir aus diesem, kann man das in der Kamera sehen jetzt vielleicht schon, das funkelt und glitzert. Das ist das Glitzerpapier in weiß und rot. Hier noch einen ganzen Bogen. Das schimmert so richtig toll. Also das ist so ganz feiner Glitzer mit drauf und das ist eben auch noch in rot dabei. Und dieses Schneeflöckchen können wir auch einfach mit einem Mini-Klebepunkt, das hat genau den gleichen Durchmesser, hier neben unseren Handschuh hin machen. Und dann nehmen wir uns noch so eine kleine Perle hier in Silber, passend zu unserem Grau. 
Und die platziere ich mir hier auf in die Mitte von dieser Schneeflocke von dem Handschuh. Und dann wäre das unser erstes Geschenkschächtelchen von vier. In diesem Fall zu Weihnachten. Das wäre eine Sache, die kann man wirklich so last minute noch ganz schnell fertig basteln, um was zu verschenken. Dann machen wir die nächste. Ich bastel die Box kurz wieder zusammen. Also mit 20 Schachteln kann man eine Menge von diesen kleinen Geschenkchen, die wir heute basteln, verschenken. So, da la, da habe ich mir auch wieder einen Einleger gemacht, hier in Blutrot diesmal. Also das Prinzip ist immer das gleiche. Ein Kärtchen in grün, Gartengrün, passend auch zu den ganzen anderen Materialien, die wir haben. Auch da habe ich den Aufleger für das Kärtchen in Gartengrün. Wieder ein weißes Rechteck. Das bestempeln wir dieses Mal in Savanne. Und zwar kommt hier das Für und Von drauf. Also auch wieder was, um zum Beispiel so eine Gutscheinkarte zu verschenken. Stempeln wir hier einfach an die rechte Seite. Passt genau drauf. Können wir auch gleich auf das Kärtchen hier aufkleben. Hier wollte ich jetzt keinen Band machen. Hier beziehe ich jetzt dieses Kärtchen einfach mit den kleinen Perlen. Da nehme ich mir so eine silberne und eine rote. Zack, zack. Man kann unser Kärtchen hier rein verschwinden. Dann brauchen wir auch hier noch eine Banderole. Die ist jetzt ein bisschen breiter, auch in Gartengrün, selbes Prinzip. Einfach hier wieder rumwickeln. Wenn ihr bestellt, bitte den monatlichen Gastgebercode verwenden damit ich diese Bestellung auch zuordnen kann. Es gibt dann sowieso immer, wenn man den Gastgebercode benutzt, eine kleine Überraschung noch von mir im Folgemonat. Jetzt nehmen wir ein Stück von dem gartengrünen Band zuerst. Das wickeln wir hier drum und dann machen wir hier oben eine Schleife dran oben an diese Schachtel. So, dann habe ich mir einen blutroten ups, Kreis ausgestanzt, auch mit dieser Stanzform, die dabei ist. Wieder so eine putzige Glimmer-Schneeflocke. Die kleben wir gleich wieder mit einem Mini-Klebepunkt einfach schön mittig in diesen Kreis rein. Und dann habe ich mir auch in Savanne passend die auf der Innenseite dieses alles Gute für die Weihnachts- oder Wintergeburtstagskinder gestempelt. Da brauchen wir jetzt Mini Stampin Dimensionals und dann legen wir das jetzt einfach über diese uh, Schneeflocke drüber. So. Und auch den Kreis kleben wir mit Stampin Dimensionals auf unserer Banderole hier fest. Und dann kann man das Ganze hier einfach abziehen und muss nicht jedes Mal wieder den Bändel hier 
aufmachen und dann haben wir schon unser zweites, in diesem Fall Geburtstagsschächtelchen, wenn auch winterlicher. Fertig. So, dann kommen wir zur dritten Schachtel. Die habe ich jetzt hier schon zusammengebastelt. Die wird jetzt etwas mädchenhafter. Wir basteln mit diesem rosa. AKA Kirschblüte. <lacht> Einleger. Dann haben wir eine Grundkarte. <lacht> Grundkarte. Auch in Kirschblüte. Mit einem Auflegerchen, auch in diesem rosa. Der ist in diesem Fall ein bisschen schmaler. Oder viel mehr besser bei dem Layout, das wir jetzt machen, als wenn es wieder komplett zu wäre. Kommt jetzt hier einfach so mittig drüber. Dann habe ich auch aus dem Glitzerpapier in weiß dieses große bestickte Herzchen ausgestanzt. Das können wir gleich mit der Menschenels auf unser Kärtchen drauf kleben. Zack. Dann habe ich das Bussi. Wir Bayern geben ja Bussis <lacht> und keine Küsschen. Das habe ich mir in Schiefergrau rausgestempelt, mit diesem Banner ausgestanzt. Den kleben wir direkt mit Flüssigkleber. Auf unser Herzchen. Bei dem Glitzerpapier kann sein, dass ihr ein bisschen länger warten müsst, bis der Kleber angezogen ist. Dann kann das Schächtelchen hier rein, äh, das Kärtchen in das Schächtelchen rein. Machen wir das hier wieder zu. So, dann wieder eine Banderole, diesmal auch in rosa. Dann habe ich mir ein Stückchen Kordel abgeschnitten, die aus dem Mini-Katalog mit diesem Silberfaden, der da mit eingeflochten ist. Das fand ich auch schön in diesem Fall. Und da wollen wir dieses Etikettchen, was im Standset dabei ist, das, ist diese, das geht so doppelt, das finde ich auch toll. Da kann man dann innen auch noch was reinschreiben anbringen. Das wollen wir jetzt aber erst noch verzieren. Da habe ich mir mit dem Kreis, der dabei ist, das hier ausgestanzt, auch mit Schiefergrau aufgestempelt, mit viel Liebe. Das Ganze habe ich auch noch mal in Kirschblüte gemacht, damit das anders farbig wird. Wird das auch ausgestanzt. Und jetzt können wir, jetzt habe ich hier Flüssigkleber drauf gemacht, das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte, dass sich das so ein bisschen abhebt. Also nehmen wir Mini Stamping Dimensionals und platzieren jetzt dieses rosane Liebe über dieses schiefergraue Liebe. Und dann macht das hier auch schon gleich mehr her. Das können wir jetzt auf dieses Teilchen hier draufkleben. Das passt da genau drauf. Verzieren wir das gleich noch mit diesen roten Perlchen. Kann das so lange trocknen. So eins hier oben hin. Wobei ich sagen muss, dass ich das gar nicht so rot finde. Sondern eher so, kennt ihr noch das alte Kussrot oder so? Also das ist eher so 
ins Pinkrote. Deswegen fand ich das hier mit den Kirschblüten ganz cool. Also, und dann können wir jetzt die Schnur hier durch nehmen. Dann können wir das nämlich hier besser drum wickeln und fest schnüren. Da machen wir auch einfach wieder eine Schleife. Und dann haben wir auch diese hier, diese Geschenkschachtel, die Mädchenhafte. Ich habe gerade auch noch falsch reingelegt mit unserem Bussi da drin. Die Last Minute Adventsbastler könnten auch einfach noch einen Adventskalender daraus basteln. Da braucht man dann aber entweder zwei Packungen von diesen Schächtelchen, weil ja nur 20 drin sind. Oder man denkt sich noch vier größere aus, zum Beispiel dann für Weihnachten und Nikolaus. Ich habe hier noch was vergessen. Ich habe hier noch so ein kleines Herz auch noch ausgestanzt. In diesen Kirschblüte. Das bringen wir hier einfach in den Geschenksanhänger rein. Und wer mag, kann jetzt auch noch in Kirschblüte einfach diese Herzchen in den Anhänger rein stempeln. So, Schächtelche Nummer 4. Die wird jetzt dafür etwas männlicher. <lacht> Eine männlichere Geburtstagsbox. Mal wieder ein Einleger, diesmal in schwarz. Die Wupp. Ein Kärtchen in schwarz. <lacht> da habe ich noch ein Stückchen Grundweiß genommen und dieses Rechteck da, was da drin ist, ausgestanzt, damit man da wenigstens noch ein kleines Happy Birthday oder was von wem, also den Namen von wem dieses Schächtelchen kommt oder was auch immer aufschreiben kann. Dann habe ich aus dem roten Glitzerpapier jetzt die Kerzen ausgestanzt. Die klebt man auch am besten einfach mit einem Mini-Klebepunkt. Einfach hier am Docht. Den friemelt man sich wieder einfach ein bisschen zurecht. Und dann kann man den an diesen Docht hier drauf kleben. Oder man benutzt die Klebebögen zum Ausstanzen vorher. Und dann legen wir dieses Kerzchen hier einfach so drüber und dann hat man jetzt schön was, um da reinzuschreiben. So, und dann habe ich auch hier nochmal das gleiche als Aufleger für die Karte an sich. Dann nochmal dieses Rechteck, das habe ich jetzt bestempelt in Blutrot mit diesem zum Geburtstag. Und da diese Ecken hier jetzt schon schön frei sind, habe ich auch da wieder ein kleines Schleifchen aus dem roten Band jetzt wieder gewerkelt. Und klebe auch das hier wieder mit einem Mini-Klebepunkt an meine Karte dran. Und dann haben wir das Kärtchen fertig für in die Schachtel. Wanderole in schwarz. Dann ein Stück nochmal von dem roten Band. Das machen wir jetzt auch wieder so wie bei der grünen. Geburtstagsschachtel, dass wir das hier so rumwickeln. Oben eine Schleife dran machen. Dann habe ich mir zum Verzieren dieses weiße Glitzerrechteck rausgeschnitten. Einen Luftballon aus dem Rot. Den können wir auch gleich jetzt auf dieses weiße Glitzerpapierchen aufkleben. Das brauchen wir, müssen wir wieder ein bisschen länger andrücken. 
und nur unten auf den Luftballonkleber drauf machen, nicht oben. So, lala, dann habe ich einen Kreis in weiß mit Wir feiern dich, auch in Glutrot gestempelt. Und den kleinen Banner, der dabei ist. Da machen wir wieder den Trick von letzter Woche. Den schneiden wir in der Hälfte auseinander, um ihn zu verlängern. Optisch zu verlängern. <lacht> einmal hier und einmal hier. Am leichtesten tut man sich natürlich, wenn man jetzt Karo-Papier unterlegen würde, damit man sehen kann, ob das Ganze hier einigermaßen gerade ist. Und das kleben wir mit Dimensionals auf unser Rechteck hier drauf. Und jetzt kann man das Rechteck an sich hier mit Flüssigkleber an die Banderole hier hinkleben. Einfach kurz andrücken. Und dann haben wir das vierte, in diesem Fall, wie ich finde, etwas männlichere Schächtelchen mit der Karte zum Geburtstag und der Kerze auch fertig gemacht. Und dann haben wir alle vier Schächtelchen fertig gewerkelt mit diesen Geschenkboxen und dem Produktpaket feierliche Anhänger. Und wie man sehen konnte, kann man mit den feierlichen Anhängern auch noch kleine Karten basteln, die da reinpassen, um das Ganze hier schön zu verschenken. Nicht zu vergessen, ab einem Bestellwert von 40 Euro, Materialpaket plus Anleitung, ab 60 Euro eine Packung von den Steinchen, die wir benutzt haben, kostenlos dazu. Liken, teilen und abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. In diesem Sinne, ciao, Pferdi, deine Christine. Thank <laughs> you.